ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾವು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪು ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ಓಪನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಾಣುತ್ತೋ ಆ ಥರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಅಥವಾ ಆ ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಪು ನಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಲೂಟೂತು ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೊಬೈಲು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ರವಾಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಮೀಡಿಯಾ ಕೋವಿಡ್ ನವೀಕರಣಗಳು ಇ ಪಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ
ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಅವರು ಕೇಳುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೊದಲನೇದು ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಮಧುಮೇಹ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಹೃದಯ ರೋಗ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಂತರ ನೀವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಹ್ಯಾಪು ಮತ್ತು ಈ ಹ್ಯಾಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾರವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ನೆಗಡಿ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಈ ಥರ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹರಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೂಟ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಿರಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹ್ಯಾಪನ್ನು ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಆ್ಯಪು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟ ಬೇಡ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಾಗ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ ನಮಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾ ಕಾಪಾಡಿಕೊ
ಈ ಹ್ಯಾಪು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಸರ್ ಇದಾನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಪು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೋ ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ನೌ ವಿತಿನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದಾನ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ ನಾನು ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಒಂದನೇದು ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಟೇಕನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಒಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ವೆಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾನು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನಿರುವಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೂ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮನೆಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಯೂಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಯೂಸರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು ಇವಾಗ ಎರಡು ಜನ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವನು ಅನ್ವೆಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಂದು ನಾನು ರೇಡಿಯಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ನಾನು ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಐದು ಯೂಸರ್ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೂಸರ್ಸು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಐವತ್ತು ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಐನೂರು ಜನ ಐನೂರು ಜನನಾದರೂ ಐವತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಐದು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆ
ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರ್ತೇವೆ ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಮೇ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಲೀ ರಿಲೀಫ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು 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 ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇದು ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಪಕ್ಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡೋಳಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಪು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತವಾದಂಥ ಕೋವಿಡ್ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅವಲೋಕನ ಅಂದರೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಜನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಚೇತರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮೂ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವೆ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಹೇ ಆ್ಯಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರ ಮೂಲಕ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಕಿಅಂಶದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅದೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಲವತ್ತು ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ವೆಲ್ಲಿರೋರು ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಅನುಕೂಲತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆ ಟೈಮನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾಸ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ವನವಾಸ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವನವಾಸಕ್ಕಿಂತ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸುಳಲಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ